ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സാഗർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വീട് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ ഡി നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ഐ ഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിമ്പിളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോകാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ബഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബഗ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡീ ബഗ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സെവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് പൈത്തണിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പൈത്തണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐ ഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പൈത്തണിൻ്റെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡീസ് ആണ് പൈച്ച ഇനി പൈച്ചാമിൽ തന്നെ രണ്ട് വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് പൈച്ചാം കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷനുണ്ട് പൈച്ചാം പ്രൊഫഷണൽ വേർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈച്ചാമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷനാണ് പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രയൽ പാക്കേജ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ പൈത്തൻ്റെ മറ്റ് ഐ ഡീസ് ആണ് ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പൈഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അനാക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈച്ചാം ഐ ഡി ആയതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഡിയിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വരണം പൈത്തൺ നമ്മൾ നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇനി പൈത്തണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പൈത്തൺ ടു പോയിന്റ് സെവൻ പൈത്തൺ ത്രീ പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക പൈത്തൺ എബോ ത്രീ വേർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൈത്തൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പൈത്തൺ ഐ ഡി പൈത്തൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പൈസാമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പൈച്ചാം ഐ ഡി നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ്റെ പൈസാമിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഫഷണൽ വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ പറയാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്ത ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്ത ഇനി പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പൈത്തൺ ടു പോയിന്റ് സെവൻ പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൈത്തൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ പൈത്തൺ ത്രീ
അങ്ങനെ പൈത്തൺ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഉബുണ്ടുവിന്റെ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷൻ ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈത്തൺ ആണ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉബുണ്ടു ട്വന്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പൈത്തണിന്റെ ഇൻബിൽഡ് വേർഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലിനക്സ് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തൺ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പൈത്തൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോർ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ദ ഡൗൺലോഡ് പൈത്തൺ എന്ന് കാണും ഈ ഡൗൺലോഡ് പൈത്തൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തന്റെ ഏത് വേർഷൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ പാക്കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി ഒരു ബോക്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും എന്താ കൊടുക്കുക ബോക്സിന്റെ അകത്ത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് നോർമൽ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് കാണും ഒരു ആഡ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ പാക്കേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ ആ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു താഴെ ആഡ് പാത് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് പൈത്തൺ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് എന്ത് വേണം ഒരു ഐ ഡി വേണം ഐ ഡി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഇതാണ് ഒരു ഐ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐ ഡി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സിമ്പിൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പൈത്തൺ അല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്തും കൂടി ചെയ്യണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എവിടെയെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണോ വരിക അല്ല നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് വരാറുണ്ട് ഇറ് വരാറുണ്ട് ഇറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീബഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഡീബഗ് ഇനി ഡീബഗ് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു നമ്പർ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി കൊടുത്തു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഫ്റ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തല്ല കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെക്കേണ്ടി വരും ഈ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ്
ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഐ ഡി ഒരുപാട് ഐ ഡിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എക്ലിപ്സ് ആ എക്ലിപ്സ് ഒരു ഐ ഡി ആണ് അതുപോലെ നെറ്റ് ബീൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പൈച്ചാം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈഡർ ഉണ്ട് ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ദെൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ദൻ ആറ്റം ദൻ ഇന്റലിജെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ ഡി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പൈത്തൺ ഐ ഡി എന്നറിയോ അപ്പൊ പൈത്തണും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഐ ഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈത്തൺ ഐ ഡി ആ പൈത്തൺ ഐ ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പൈച്ച പൈച്ചം ഒരു പൈത്തൺ ഐ ഡി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ഇതും ഒരു പൈത്തൺ ഐ ഡി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈഡർ അതും എന്താണ് ഒരു പൈത്തൺ ഐ ഡി ആണ് ഇനിയും ഐ ഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ പൈത്തണിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഐ ഡീസ് ആണ് പൈച്ച ദൻ ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ദൻ സ്പൈഡർ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പൈച്ചാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഐ ഡി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി പൈച്ചാം ആയിരിക്കും പൈച്ച ഇനി പൈച്ചാമിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐ ഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പൈച്ചാം കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ പൈച്ചാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ പൈച്ചാം പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പൈച്ചാമിൽ തന്നെ രണ്ട് പൈച്ചാം ഐ ഡി അവൈലബിൾ ആണ് പൈച്ചാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ഉണ്ട് പൈച്ചാം പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഐ ഡി ഇ നമുക്ക് ഐ ഡി എന്തായാലും വേണം അതാണ് പൈച്ചാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഐ ഡി ഇ കാരണം ഈ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഫ്രീ അല്ല അതൊരു പെയ്ഡ് ഐ ഡി ആണ് പ്രൊഫഷണൽ അത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഫ്രീ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഐ ഡി ഇ പൈച്ചാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പൈത്തണ് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം വേണ്ട പൈത്തന്റെ വേർഷൻ എബോ ത്രീ ഏത് വേർഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു ഐ ഡി നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ പൈത്തൺ ഒരുപാട് ഐ ഡീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഐ ഡി പൈച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ പൈച്ച ഡൗൺലോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡ് പൈത്താമെന്ന് കാണും പൈത്തൺ ഐ ഡി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് പൈത്താം കാണാൻ പറ്റുന്ന ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിനക്സിന്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസിന്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് മാക്ക് ആണെങ്കിൽ മാക്കിന്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിനക്സ് ഉള്ളത് ലിനക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന പോലെ പ്രൊഫഷണൽ വേർഷനും കാണും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാണും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേർഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ടിക്ക് കൊടുത്ത് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐ ഡിയും നിങ്ങൾ അവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഐ ഡി ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് എന്താണ് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ പൈച്ചാം എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ഞാൻ കാണിച്ചത്
ഇതായി കാണുന്ന വിൻഡോ ആണ് എന്റെ പൈസ ഐ ഡി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്നൊക്കെ വ്യവസ്ഥയോട് ക്ലോസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എല്ലാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പ്രിന്റ് ഹെലോ നമുക്കിത് നിങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹെലോ എന്ന് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്തു പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പരാന്തസ് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോഡ് പാസ് ഡബിൾ കോഡ് ഹെലോ ആണെങ്കിൽ ഹെലോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ഓപ്ഷൻ കാണും റൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസോൾ എന്ന് പറയും കേട്ടോ കൺസോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡി എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ ആണെങ്കിൽ ഇറ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഐ ഡി അപ്പൊ ഐ ഡിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം കൺസോളിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏരിയാസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ കൺസോൾ അപ്പൊ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇന്ന റെക്കോർഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എബോ ത്രീ വേർഷൻ പിന്നെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഐ ഡി വേണം അപ്പൊ എന്താണ് ഐ ഡി എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട ഐ ഡി പൈച്ച പൈച്ചാം ഐ ഡി ആണ് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പൈച്ച പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ അതുപോലെ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട